哈喽，大家好，每日一更的小诗就来了。到了年底，各圈子都热闹起来了，国内外的几大颁奖都已经顺利落幕。还有一件大事，就是一年一度最受关注的日本最美女星榜单来了。众所周知，日本 Eric 网站每年都会进行日本女性最想拥有的颜的调查。这个调查是让500名不同年龄段的女性读者选出自己所想要的长相，结果会在每年11月初进行公布。今年的榜单也已经出炉，总体来说和去年的榜单大差不差，但是。是排名上还是有不少变动的。下面就跟小师姐一起来看看今年日本女生评选出的十大最美女星都有谁吧。Top 十佐佐木希，可真的是太感动了，佐佐木希终于上榜了。佐佐木希是标准的日系甜美，属于从小美到大的典范。二零零五年，年仅十八岁的她被日本漫画杂志举办的日本全国寻找美女活动的星坛发现，在她的照片登上杂志之后，立刻吸引了全国的目光，拿到了初代 QQ Japan 冠军，成为日本初恋脸的代表之一。仔细看会发现，佐佐木希的脸可以说是零瑕疵，圆圆的眼睛，挺翘的鼻子，樱桃小口和清透的皮肤，脸型也是完美至极，五官比例更是无可挑剔。她曾被称为第一纯情美少女，位列日本整容模板的 Top 一，而且佐佐木希的美是全。全球通用的不仅在亚洲范围内收获认可，还连续五年入选了全球最美丽一百张面孔。二零一零年，他还拿到了美国人最喜欢的日本第一青春美少女称号，还是唯一入选的日本人。虽然是模特出道，但是她很早就有影视代表作。二十一岁就凭借《天使之恋》中的女高中生小泽里央被大家熟知，这也是很多中国粉丝最早认识她的角色。之后，她又出演了《相扑女孩》《火车》等多部爆款影视剧，奠定了顶流女星的位置。在事业上，佐佐木希一直保持着稳定输出，但是在感情生活上，她身上的故事就一言难尽了。先是和大她十六岁的日本搞笑艺人渡部健官宣结婚，很快救了他们的第一个孩子。本以为是一段美女野兽的爱情故事，没想。到杜布健却被爆出了新丑闻，不仅与多名女星不伦，还和 AV 女优密会，还被爆出在和佐佐木希交往的时候就与多名女星保持关系，至少同时劈腿六人。他因为出轨一百八十二名女性，被网友称作是出轨天花板。有了如此大的丑闻，他的工作也遇到了极大的危机。但没想到的是，佐佐木希不仅没有果断离婚，还为了他能复出工作四处奔走，不惜在节目上扮丑，甚至就在十一月中旬还官宣怀了二胎。美女的眼光真的着实令人堪忧啊！ Top 九，金田美樱。一年过去，咱们的金田美樱依旧上榜，这次排名还上升了一位。加上这次，金田美樱已经是连续三年都入榜了，可见她在女生心中颜值绝对是没话说的。其实她不仅是女生眼中的最美女星之一，在日本男性最想与之约会的榜单里，金田美樱也高居第五。能让日本男性和日本女性都喜欢的女星可不多。一九九七年生的金田美樱刚出道就被誉为福冈第一美少女。金田美樱高二的时候被星探发掘，最早是作为模特出道。她皮肤白皙，身材丰满，典型的天使脸蛋。魔鬼身材，最标准的浓颜系美少女，她属于随便一拍都让人欲罢不能的存在，特别是动图杀伤力更是强。和她玲珑有致的身材成反差的是她肉嘟嘟非常治愈的小圆脸，虽然是肉嘟嘟的圆脸，但金田的脸部比例很好，又大又圆的眼睛让她看起来既可爱甜美又元气灵动。因为可爱甜美又元气的颜值，金田美樱在日本的人气很高，她是日本雅虎网搜索指数最高女艺人，还是最受高中生喜爱的偶像，还入选二零一九年度深夜二十代女星榜。值得一提的是，因为在国内也很受欢迎，为此金田还特意学了中文，拿到了中文二级证书。用中文自我介绍是绝对没问题了，还可以进行一些简单的日常交流。而且他从模特转型成为了演员，也有过不少出色的作品。有一说一，虽然靠颜值打出一片天，但他在剧中却从来没有偶像包袱，该扮丑扮丑，该做表情也毫不含糊。或许正是因为真美女无所畏惧，不过他转型演员也算是很成功的，在多部大热剧集里都有出色表现。Top 八。林濑瑶，真没想到女神级别的林濑瑶今年的排名居然下降了。林濑瑶乃瑶的名字，相信有关注日本影视圈的人没有人不知道。她不仅在日本国内，在中国她也一样有着超高的国民好感度。乃瑶是标准的日本脸，五官让人看起来很舒服，挑不出一点毛病。从出道以来，林濑瑶就是国民理想型，被称作是人间角色。在《我的机器人女友》之后，林濑瑶更是成了广大男同胞眼中的绝对理想型。她是民间呼声最高的治愈系女王，连续四次荣登日本最理想女友榜首，连续五年成为日本最具影响力的女演员。而她不仅在外形上极具优势，演技也是没话说，主要成就包括第四十八回日剧学院赏最佳女配角，第十四回日刊体育电视剧大赏最佳女主角，第六十六回日剧学院赏最佳女主角奖，第五十二届蓝丝带。
赏、最佳女主角奖等等。和山田孝之主演的《白夜行》里，她饰演的雪穗更是大家心中的白月光。年初的《天国与地狱》里的她的颜值依旧让人叹服。在最新主演的电影《舅舅旱鸭子》中，她饰演的是游泳教练，身材好到让人嫉妒。其实最可怕的是，林濑遥从十九岁到三十六岁，每个时间段虽然都有不同的美，但是少女一般的灵动却始终不变。Top 七，深田公子。深田公子号称真人洋娃娃，初代直男杀手。单从外形上看，她不属于小鸟依人型的典型日本美女。不仅从肤色上是偏小麦色，还有一点颇为明显的肉感。但是她身上的肉却非常的懂事，自然匀称不说，还前凸后翘，最终呈现出来的就是完美的 S 型身材，也被粉丝称为“肥宫”。这些年，她不仅颜值频频上榜，身材也多年来在日本最受欢迎的体态榜单上。位居榜首，深田公子十四岁时参加第二十一届新人选秀节目 T S C 选拔赛，获得了冠军，由此正式出道。刚出道就凭借天使炼丹、魔鬼身材，让万千日本男性为之倾倒。之后和金城武合作的《神啊，再多给我一点时间》里，因为高颜值在全亚洲走红，相貌和身材带来的反差感，深田公子给人的感觉很多变，时而清纯可人如少女，时而又是魅惑成熟的女人。出道二十多年，他一直活跃在一线。更可怕的是，他的颜值从未掉线，甚至在今年还在新剧《鲁邦的女儿》里穿上水手服饰演学生妹。黑色齐刘海短发，脸上则是满满的胶原蛋白，看起来也不违和，几乎看不到岁月的痕迹。就问这样的神迹颜值，就问谁能不沦陷？ Top 六十元里美，去年排名第七的十元里美，这次升了一位，即将进入前五。其实说到十元，应该都不需要多做介绍了，她可是中国网友最认可的日本明星脸。尽管十元三十岁才红起来，但是却是真的受欢迎。每年的各种女明星榜单，她几乎都能榜上有名。而且值得一提的是，十元不仅男粉多，女粉也多。在日本二十代女网友眼中，她是可爱与性感兼备的最强容貌。而十元里美的故事是现实版丑小鸭变白天鹅的故事。二零零二年，十五岁的石原里美参加了 Hori Pro 公司第二十七回艺人新人选拔，获得了最佳新人完美少女奖，从此踏入娱乐圈。但是出道早期，石原并不显眼，因为公司为她打造的萌妹形象不适合她，让她始终没有自己的特色，很难被人记住。可以就是从那个时候开始，石原里美开始了成长逆袭之路。她开始健身，认真运动，改善体型，练习表情，并且根据自己的外形打造了专属于自己的化妆技术和造型设计。等到她再次回归荧幕，直接让人眼前一亮。从外形到气质都和之前完全不一样了，而十元里美下颚线至今都还是各大美容频道里最受欢迎的饰品。再度走红之后，她也开始与各大男神合作，像是小栗旬、松本润、山下智久、菅田将辉，还有龟田正孝、服饰苍太和林野刚等等。今年十元在生下一个孩子后再露面，也还是女神范十足，那个标志性的笑容也还在。Top 五，冰边美波。虽说年纪不大，但是冰边美波的名气可是不小。当年就是因为她，不少人走 Gaki 老婆那里直接叛变，转入冰边美波。她十一岁就通过东宝会姑娘大赛被关注，还有过日本王祖贤的封号。冰边美波是日本最喜欢的透明感长相，骨架小，长相清纯，脸型圆润的恰到好处。日本网友称她是完美的，就像是用 AI 做出的脸一样。而且她不仅五官美，比例也美，特别是一双无辜眼，总是含情脉脉，给人一种清水出芙蓉的感觉。虽然出道很早，但是冰边美波属于从小美到大的代表。二零一七年，凭借真人版《我想吃掉你的遗葬》里，山内英良一角，冰边美波一夜爆红，不仅拿到了最佳新人奖，还收获了日本最红女高中生的称号。不过，这远不是他高中生扮相的巅峰。二零二零年，他出演少女漫改电影《交错的想念》，全方位展示了什么叫做漫画里走出来的天然美少女，每一帧都可以拿来当壁纸。在二零一九年上映的《大奥最终章》里，冰边美波饰演竹姬，眉眼间气韵天成，动态更上人嘴角抑制不住的上扬。二零二零年，为了庆祝冰边美波二十岁成人 ，G B Comics b r e e z e 特别为他拍摄了一套主题为《你的二十岁》的写真，复古红唇配上传统和服，古典味十足的少和美。美人跃然眼前，而在不久前，她和桥本环奈一起出游迪士尼的照片再次惊艳众人。真美女就是随便怎么拍都好看。Top 四，石田百合子。没想到啊，已经五十三岁的石田百合子又上榜了，而且排名还涨了一位。二零一七年日本公信榜票选的理想的成熟女性的排行榜中，百合子凭借逃避虽然可耻但有用力的女主小一绝空降第一。在去年的日本女性最想成为的演排行榜里，她也挤进了第十名。石田百合子曾是游泳运动员，在高一时就凭借突出的外形被星探挖掘，最后还是因为空气感的外貌获选成为全日空的形象女郎。不管在电视剧、舞台剧、广告都很受欢迎。
欢迎，还为动画配音写随笔集，是个全能才女。她的社会关系很简单，在百科上只有一个好友，就是天海佑希，一位在国内知名度很高且拥有众多粉丝的日本女星。其实单看百合子的照片或者动图，谁也想不到她今年已经五十三岁了。她就像是吃了防腐剂一样，依旧美得那么抢眼，被日媒誉为奇迹的五十岁。私下的她性格软萌，待人温柔。看她的综艺，光是她自己一个人都可以看上一整天。而且随着年龄的增长，她的美和魅力也随之增加。或许她能上榜的理由很简单，就是所有女生都希望自己在五十三岁的时候，还能像百合子一样，既可爱又漂亮。Top 三桥本环奈，毋庸置疑，前三的位置里肯定得有一个是桥本环奈的。1999年出生的桥本环奈，九岁就因为高颜值受到关注。2013年， 14岁的他，因在博多顿达祭典中被意外拍到的一张表演照片而引起广泛关注。因为这张照片，他还被称为一千年一遇的美少女。同时，这张照片也让水手府与机关枪毕业制作总指挥的井上伸一郎惊为天人，表示一定要让桥本环奈出演我的电影。桥本环奈确实很有当演员的天赋，首次出演电影就拿下了日。本电影学院奖最佳新人奖。而且他还是一个很敢于突破自己的演员，在接拍了几个和自己本身形象很契合的少女角色后，他出演了《银魂》里的神乐一角。电影里，桥本环奈完全不顾个人形象，每个画面对观众来说都是极大的冲击。到此，他还没有放弃糟蹋自己，紧接着还出演了可以吓跑小朋友的《我是大哥大》。不顾敢于扮丑，非但没有让桥本环奈掉粉，反而因为他的反差萌圈了不少粉。日本网友评价他是看多少次都不会厌烦的脸，才二十三岁就敢于在角色上不断突破自己。不过今年的几次亮相，桥。本环奈的颜值似乎有一点点不稳定，不知道是不是因为角色需要，她在发布会上和偏激两太的那张合照就很有杀伤力。微胖的身材和小圆脸搭配不适合她的贴头皮发型，视觉上有一点点肿。不过看她个人平台上的出游照，好像身材又恢复了，依旧是那个元气美少女。Top 二北川景子几乎在所有日本颜值类榜单里，北川景子都有很高的排名。就拿这个榜单来说，自从创立以来，她就拿过六次颜值冠军。而随着年龄的增长，脸上的婴儿肥褪去，北川景子的脸部线条却越来越精致，多了几分英气，有另一种美。北川景子高中时就被老家神户的模特事务所发掘，进入演艺圈。二零零三年，凭借高挑的身形和姣好的面容，赢得 Miss Seventeen 二零零三的头衔，成为 Seventeen 杂志的专属模特，还参演了《美少女战士》。之后，她还演过《红极一时的速度与》。《激情三》《东京漂移》属于颜值和演技都很吸睛的类型，而相比她在事业上的成就，她的感情生活也让人羡慕。她和现任老公 Dago 于2011年拍摄日剧《Lady》时相识。Dago 有着多重身份，既是摇滚歌手，也是演员，同时他还出身名门。两人从恋爱到结婚都非常甜蜜，还曾入选过日本最美夫妇榜单、日本理想情侣榜单的第一名。据说两人结婚的时候邀请了日本演艺圈和政界知名人士共五百多人，花费五亿日元左右。如今已经结婚的景子拍摄杂志封面依旧魅力十足，雪服花帽，想不羡慕都难。在她为摇滚天团 G 类纪念五出道二十五周年的宣传片中，完全可以用美到窒息来形容。套皮一新垣结衣，永远的第一名估计只能是咱们的老婆 Gaki 了。Gaki 想必不需要过多介绍了，模特出身，长相甜美，笑容治愈，性格讨喜，几乎所有男性女性喜欢的点在她身上都有体现。透明感女神新垣结衣不仅是各年龄段男士心中的女神，对女生来说也很有杀伤力。新垣结衣十三岁通过。比赛成为杂志模特，零七年出演《恋空》后大火，让人记住了标准的 Gaki 是微笑。之前日本公信榜有一个最想成为恋人的女性榜单，新垣结衣已经连续五年都是第一。而即使和新演员结婚后，大家的老婆已经有了正牌老公，但在大多数网友心中，她是即使年龄大了也符合“可爱”这个词的女性。别人的老婆还是可以是老婆的。他今年的最新写真里，空气感的笑容还是那么治愈。看到这样的笑容，相信也有不少人都会重复不断的沦陷。今年的榜单相比去年，可以说悬在意料之中。有些人的地位就是无论有多少新人来，都颇有一丝丝的动摇。特别是前三名，更是难以撼动的存在。其实没什么新人上榜，一来说明大家的审美一直都很固定，二来也是没有什么特别冒头的女性出现。当然了，榜单上不少女性都还是当代之年，估计再来个几轮，她们都很难被比下去了。那么在这十位日本女星中，你最喜欢的是哪位呢？好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦。小师姐会每天给大家更新最新资讯。